Good day mga idol! Welcome back to Stock Market You. Pag-uusapan natin ngayon yung IPO ni All Day. No? Um, para lang merong twist, pag-uusapan natin yung psychology behind All Day's IPO. Why it has the potential to be a hot stock. But before that, pag-usapan muna natin yung basic details, no? Important details ng All Day. So, uh, I think halos lahat familiar naman na dito. Sa ticker symbol niya is all A L L D Y. So tinanggal lang yung A for All Day. Um, tentative listing date November 3, 2021. That's Wednesday. Offer price 0.60. Use of proceeds, debt repayment, and capital expenditures. Uh, around 70% mapupunta sa debt repayment and then the rest capital expenditures. Ito parang pangit lang pakinggan yung debt repayment. Pero if you deep dive, no, ang purpose ng debt repayment nila para makatipid sila sa interest expense which is around 200 million pesos per year which is makakapag-add na rin yun sa capital expenditures nila kapag mag expand na si all day. Okay? Market cap is 13 billion pesos. Net income as of um, for the first half of 2021 is 179 million. Pagdating sa growth, 33 branches meron sila ngayon. Target nila 45 by 2022 and 100 by 2026. Um, I think madaling nila magagawa to, no because ang Villiers Group marami silang properties na pwede I- yung mga communities na meron sila, madali nila mailalagay si All Day doon. So, yun yung nakikita kong positive side. So, without further ado, pag-uusapan natin yung psychology behind All Day's IPO. So, number one, anchoring bias. no number ang um, By definition, the anchoring effect is a cognitive bias whereby an individual's decisions are influenced by a particular reference point or anchor. no So, if you could remember... Uh, yung unang nilabas ni All Day, up to 0.80, yun nilagay nila, no? Now, in-offer nila, the final offer price is 0.60. So, ang, for example, no, na parang ganyan din yung scenario, sa department store, eto madalas nyo itong nakikita, di ba? May mga kanyari, an item na before, uh, let's say, 400 pesos, now 290 na lang. So, naka-anchor ka dun sa 400 pesos na nakalagay na in-slash nila na makikita mo, uy, nagmura, o, oh, 290 na lang. O, mis- o kaya naman, minsan, 50% sale, 80% sale. Uy, sale, 80%, ang mura na, di ba? So, yun yung mga isa sa mga marketing strategies na mga, na mga companies para magkaroon ng anchoring effect dun sa mga bumibili. Pero at the end of the day, yung mga ganong discounted items na yun, still meron pa rin silang net profit dun. So, ganun din dito kay kay uh, all day from 0.80 nagmukhang mura siya no nung binaba nila sa 0.60 kung tatanungin mong isang analyst o kaya mga uh, fund managers hindi mura yan na yung yung valuation ni ni all day hindi mura no pero since social science pa usapan natin psychology karamihan sa mga traders investors na titingin dito magmumukhang mura siya okay so number 2 Scarcity principle. So, by definition, in social psychology, the scarcity principle refers to the tendency to place a higher value on things that are perceived as rare while devaluing things that are seen as common or abundant. So, ito si All Day. Uh, umpisa pa lang, no, naririnig ko na to sa mga brokers na limited lang yung shares na binigay sa kanila. Therefore, hindi ka makaka-expect, no, parang just to manage expectation, hindi ka basta-basta makakakuha ng 100% allocation. So, ganun yung, uh, ganun yung ginawa nila. Whether totoo yun or hindi, no, kasi hindi naman ganun kalaki yung, yung uh, I mean, yung shares na in talaga nila. Pero, yung, yung ganun uh, strategy, very good yun, no, kasi nagka-create ka ng, ng, ng parang yung, nagka-create ka kasi ng, na mas konti lang to. Diba? Kung baga, rare to, konti lang yung shares namin. Therefore, maraming kukuha nito at mas tataas ang value nito. No? Ang good example dyan na si Bitcoin. Um, yung owner nito, si Satoshi Nakamoto, no? <laughs> hindi pa rin makita kung nasa na si Satoshi Nakamoto, kinap niya lang si Bitcoin na 21 million. Actually, programmer siya, kaya-kaya niyang gawin ng 210 million to or 2 billion eh. Pero bakit kinap niya lang at limited yung yung supply ng Bitcoin? 
para yung perceived value niya magmukhang rare no pag nagmamine tayo oy konti na lang di ba parang i think less than 3 million na nga lang yung available na bitcoin na pwedeng i-mine eh, di ba so yung perceived value ni ni bitcoin lang lang tumataas dahil doon okay so ganun yung 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 strategy na ginagawa nila sa KOLD na may may dating na scarcity principle and i think no nag-release na sila ng mga Karamihan sa mga brokers nag-release na ng mga allocation. And yung manikita kong post, no, mar- karamihan hindi nakakuha. No? So, yung effect na yun, no, including sa akin, nakakita ko na parang, uy, ang taas ng demand ni, ni all day, ah, parang halos konti lang nakakuha. Ah. So, parang yung, yung dating niya sa akin, mas tataas pa to si all day. Daming demand, eh. parang ganun, di ba? Number three, salespeople that are not under their payroll. So, ito, nakuha ko to kay Sarah Blakely, uh, or owner ng Spanx, uh, self-made billionaire sa US. Um, nung, nung bago pa lang yung products niya, nung nagkaroon siya ng product, yung meron na siyang, uh, yung, yung Spanx niya, yung products niya, nandun na sa mga different department stores sa US, every morning, nirarally niya yung, yung product niya sa store managers, no? Dini-explain niya kung bakit niyo kailangan ibenta to, bakit maganda tong product na to, no? Um, and dum na convince niya yung mga store managers na yon yung store managers niya yung nagrally mismo ng product na benta sa mga customers no and therefore sila yung parang naging sales people na so uh, sa ngayon sa dating ni all day napansin ko ang daming vloggers or, or media or ibang platforms ang nagrally kay all day so gumagawa siya ng attention ng ingay so yun yung napapansin ko sa kanya uh, eto no, ang daming nag, nag-vlog sa kanya. Siyempre, eh, kasama na ako doon ito. Sinama ko na yung sarili ko. So, etong mga to, yung sales people ng billiard group, no, ng all day na hindi naman bayad. Pero, since nirarally namin, nakaka-create ng attention sa uh, maraming tao. Okay. So, number four, charisma of Miss Camille Billiard. So, Pagdating sa definition ng charisma, the special quality of personality that enables an individual to attract and gain the confidence of large numbers of people. So, eto, may, mayroon pa ako isa. No? Si Napoleon Hill, no? yung, yung author ng uh, Think, Think, and, Think, Grow, and Rich, um, mayroon siyang mga sinulat na books din na, na, nags- na talks about uh, habits of most likable people. So, marami yung mga yon yung open-minded. Uh, isa na dito, no, yung smile. Isa dun sa maraming habits na yon. So, one of many habits is smile when speaking with others. Ang napansin ko kay Camille Villar, pinanood ko yung mga interviews niya kay CNN, kay Investa, and kay Cole. Meron siyang, meron siyang smile, no, charismatic smile, na, na, kumbaga, innate na yon sa kanya na parang parang charismatic yun na, na, na parang in a way na dadala yung ibang investors, traders na gusto mag-invest sa, sa all day. No? And isa sa mga isa example nga ni Napoleon Hill no, dun sa book niya, Hill says that US President Franklin, Franklin D. Roosevelt greatest asset was his million dollar smile which encouraged people to lower their guards during conversation. And I think uh, Miss Camille Villar has that power. So, uh, although the chairman of all day still si Mr. Manny Villar, pero the face, no, keep, mararamdaman mo na yun, eh, na, na ang face right now ng all day is si Miss Camille Villar. Okay, so may effect yun. Okay, and lastly, ripple effect. So, in the context of behavior change, behavior change psychology, the ripple effect refers to how one small behavioral change, whether positive or negative, it can have drastic changes on other aspects of your life. So, pag pinagsama-sama mo yung, yung uh, number one, number two, uh, anchoring bias, scarcity principle, sales people, charisma ni Ms. Camille Villar, lahat yan, pag sinama mo, magiging multiplier effect yung positive na yan. And therefore, no, mas mapapaganda yung, yung, yung perceived value ni all day and yung perception, yung, yung sentiments wise na mga investors and traders sa all day, mas gaganda, no? And ang good example ko dito pagdating sa ripple effect, ito si Squid Game, no? Uh, umpisa may mga taong nakadiscover nito, pero actually, karamihan sa mga nanood ng Squid Game is recommended by a friend 
relative or ng Netflix mismo, no? Actually, pag, pag tinignan mo yung surroundings or, or yung ginagawa, yung behavior ng, ng tao, karamihan sa ginagawa natin, ng pinapanood natin, kinakain natin, binabasa natin books, karamihan uh, were recommended by, by uh, friends or ng mga taong tinitingala natin. So, ganun si Squid Game. Nag-umpisa to sa mga nakadiscover na maganda sa Squid Game. And then, nagkaroon ng multiplier effect. So, yun yung pwedeng mangyari kay, kay All Day. Once mag, magsama-sama, magkaroon ng synergy dun sa mga sa psychology, sa positive psychology effects na yun. Okay? So, conclusion ko, considering all these factors, positive ripple effect or multiplier effect will be the best product of All Day stock outweighing the downside. Siyempre, may risk pa rin, no? Pero ang tanong, ano ba yung mas lamang? So, thus, possible, huge upside once listed. So, yun lang mga idol, no? Thank you for watching and have a nice day. Stock market you, forever student of the game.